24에서 5 됐을 때 여자 나이는 크리스마스다 그 시기 지나면 끝이다 꼭 결혼해야 돼? 내가 왕이 될수 없고 공주가 될수 없어 오늘 여쭤보고 싶은 거는 제가 이제 30이 거의 가까우다 보니까 언니들한테 되게 얘기를 많이 듣는데 결혼을 할 거면 무조건 30대 되기 전에 가는 게 맞다 이런 조언을 되게 많이 듣거든요 혹시 이건 맞는 말일까요? 반은 맞고 반은 틀린 경우 왜 이렇게 웃냐 <웃음> 왜30 전에 가래? 30대면 은 이제 남자들의 태도가 달라진다 음... 여자를 바라보는 음, 우리가 여자 나이에 대한 얘기가 굉장히 많잖아 네. 예를 들면 처음에 그 얘기를 들었던 게 나도 24에서 5 됐을 때 여자 나이는 크리스마스다 그래서 이제 그 시기 지나면 끝이다 또 29대 막아 이제 썰이가 왔다 어떡하냐 막 이러면서 그때 한번 막 지진 나고 어, 사실 그렇게 얘기하는 가장 큰 이유는 남자들이 바라보는 여성의 나이가 중요한 선택지 중에 하나이기 때문인 것 같아요 근데 게다가 결혼을 전제로 하는 그런 업체에서는 여자한테 가점을 부여하는 그 등급을 매긴다 했을 때 하는 게 여자 외모와 나이라고 하기 때문인 것 같은데 현실적으로 나를 바라봤을 때 냉정하게 내가 볼게 얼굴밖에 없다 그냥 솔직하게 말하는 거야 내가 볼 거는 외모뿐이다 그리고 나는 나머지는 잘난 게 없다 예를 들어 직업이나 회사나 뭐 연봉이나 아니면 어떤 성격이나 내가 별로 대단한 게 없다 그러면 20대에 가는 게 맞아 그런 이유는 뭐냐면 남자가 30대가 되면 은 남자들도 외모만 보지 않아 우리가 10대 때 생각해볼까? 10대 때 인기 제일 많았던 친구가 어떤 친구야? 예쁘네 예쁘네 남자는? 잘생긴 잘생겼네 축구 잘하는 애뭐잘 노는 애자 20대 때 어떤 애들이 인기 많아 여자 또 예쁘네 이쁘네 남자 또 잘생기네 잘생기네 30대 되면 확 변해 왜? 20대 중후반에 뭘 시작해? 사회생활을 시작하지 자 사회생활을 시작하면서 아 진짜 세상 사는 게 진짜 만만치 않다는 걸 여자 남자 다 느껴 그럼 예쁘던 애들은 어떻게 돼? 늙어 가지 어쩔 거야 <웃음> 원판 부변의 법칙이 있어서 살짝 덜 늙어 가겠지 나 얼굴 유지한다 쳐 근데 예쁜 애들이 공부까지 잘하고 능력 좋고 이런 애들 쉬워? 없지 잘아 김태희 같은 애잘 없어 현실적으로 공부만 잘하거나 아니면 예쁘기만 하거나 한 개만이라도 가지면 어디야 근데 거기서 만약에 다 가진 애가 없고 공부만 어디 쭈그리처럼 하던 애 있어 왜 우리 학교 생각해보면 고등학교 때 그냥 공부만 하던 애들이 슬슬 20대 되더니 안경을 벗기 시작하고 음. 라식을 시작하고 그 다음에 좋은 회사에 가서 많은 연봉을 받으면서 성공한 그런 직장 커리어머니 되면서 어떻게 돼? 성형도 하고 화장도 하고 비싼 명품을 휘감고 마사지도 받고 피부 관리하면서 외모가 업그레이드 돼 그럼 자 여자에 대한 시장 변화를 볼까? 예쁜 애들이 많아져 못난이도 예뻐지고 원래 예뻤던 애도 예뻐지고 그치? 근데 30대 남자도 사회생활 시작해 자 20대 때 시작하고 막 하니까 세상이 변변치 않아 쉽지 않아 녹록치 않아 자 그러면서 뭘 봐? 예쁜 여자만 찾았던 20대 남자들도 30살이 되면서 다른 것들을 같이 보게 돼 이게 현실적인 부분이야 다른 것들을 같이 보게 돼 물론 예쁜 여자는 여전히 좋아해 그렇지만 예쁜 여자가 너무 많잖아 그러다 보니 아 예쁜 여자 중에서 조금 능력 있는 애 직장이 좋은 애 그리고 심성도 바른 애 집안도 좋은 애 이런 것들을 다 따지기 시작해 왜? 30대 남자는 이제 연애도 충분히 했고 충분히 많은 여자들이 있고 그리고 30대 남자 중에서 특히 능력 있는 사람은 결혼까지 생각하면서 이제 내 아내, 내 부모님의 며느리 이런 것까지 다 대입을 해 생각하기 때문에 그리고 요즘 남자들의 특징이 꼭 결혼해야 돼? 이런 생각이 있기 때문에 배짱이야 근데 냉정하게 우리가 생각해보자 나도 여자야 그렇지만 여자가 불리해 왜? 여자는 신체적으로 나이가 많을수록 아이를 낳을 수 있는 확률이 많이 적어진다는 걸 알고 있잖아 물론 여자도 검사해봐서 생각보다 남자나 이런 게더 우월해서 건강할 수 있지 하지만 대부분 35살이 넘으면 의학적으로도 산부인과에서도 대놓고 난임이나 이런 확률이 급격하게 증가한다고 얘기를 하고 있단 말이야 사유리를 봐도 알수 있잖아 너무 아이를 낳고 싶고 너무 결혼을 하고 싶어도 전전긍긍하게 되는 거야 근데 남자는 어때? 김영건을 보면 알수 있잖아 남자는 7, 8세 돼도 상관이 없어 이게 대변하는 거야 그러기 때문에 그런데 여자가 기죽을 하는 게 아니야 여자가 어떻게 되면 돼? 능력 있고 좋은 회사 다니면서 얼굴 계속 가꾸고 그러면서 나도 심성 곱게 살면 된다는 거야 그렇지만 30대에서는 이런 시장의 변화와 
환경 때문에 남자가 좀더 가빌 수 있고 좀더 우월한 위치에 설수 있다는 거야 그래서 아까 여기 언니가 29이 됐을 때 서른이 되기 전에 너가 별로 잘하다고 생각을 안 하는지 아무튼 빨리 가라 아직 20대 여자를 바라볼 때는 외모가 우선이거든 그렇기 때문에 30대기 전에 빨리 20대에 시집 가라 이런 얘기가 나오는 거지 결혼 문제가 들어왔을 때 얘기인가요? 아니면 연애 때도 적용되는 얘기인가요? 연애 때도 일단 자 20대 여자가 30대 남자 만나잖아 그리고 30대 여자도 30대 남자 만나잖아 네. 물론 30대 남자가 40대 여자 만날 수도 있지만 우리가 비중을 보자는 거야 음. 그러니까 20대 여자, 30대 여자 다 30대 남자 만나 근데 30대 여자가 만날 수 있는 남자는 누구야? 그지 20대 만나면 야 <웃음> 그만큼 극소수 그리고 이런 말이 있어 야 씨, 30대 남자 사이에서 괜찮은 애들은 다 누가 채갔다 이미 다 채갔거나 아니면 죽었거나 야 그래서 실제로 소개팅을 하자 해달라고 하고 막 제안 받을 때 30대 남자가 너무 귀해 그냥 남자 말고 괜찮은 남자 예를 들어 성격 좋고 능력 있고 즉 20대 30대 여자가 모두가 원하는 30대 남자가 정말 없어 40대를 만나기엔 나이가 너무 많은 것 같고 이제 20대 30대 여, 여자들 뭐 생각해 능력도 있어야 되고 외모도 내 스타일이어야 되고 집안도 좀 이랬으면 좋겠고 이게 너무 많아지는 거야 근데 30대 능력 있는 괜찮은 남자들은 어떻게 생각하냐 그런 게 짜증나 만날 대로 만나봤어 여자를 연애? 돈만 쓰는 것 같은데 그냥 나한테 자기 개발 투자나 할까? 이런 남자도 엄청 많아 왜? 내가 능력만 있으면 나는 40대 돼서도 결혼할 수 있으니까 40대 돼서도 20대 여자도 만날 수 있고 30대 여자도 만날 수 있고 40대 남 여자도 만날 수 있는 거니까 그러니까 절대적으로 남자가 아무래도 갑일 수밖에 없는 거야 그래서 여자가 냉정한 얘기로 그리고 현실적인 얘기로 비주얼만 자신 있다 비주얼로 승부 볼수 있는 20대에 결혼을 해야 돼 근데 모든 거는 2대 8 정도의 확률을 말하는 거야 30대인데 별 볼일 없는 여자가 갑자기 백마타 원장님 만나서 결혼할 수도 있지만 이거는 꿈 같은 얘기다 현실을 직시하라 나도 이제 주변에 얘기 듣다 보면 은 30대 여잔데 공주 대접 받으려 하고 나만 생각하고 이거저거 따지는 거 많고 정신 못 차리는 여자들도 많아 물론 나는 내가 추구하는 그몇 가지는 꼭 배우자를 찾을 때꼭 가져가라고 해 왜? 내가 살 사람인데 내가 그것도 못 따져? 근데 이걸 다 따지면서 공주 대접까지 바라는 이기적인 여자가 너무 많아 근데 그런 30대 여자는 절대 30대 괜찮은 남자가 픽하지 않는다 이거야 올해가 29, 12월에 결혼 해라! <웃음> 30 넘어서 심포를 좋게 쓰고 하면 얼마든지 얼마든지 괜찮으니까 어 20대 내가 외모만으로 승부를 봤던 여자들 각성하라 각성하고 30대는 20대처럼 내가 왕이 될수 없고 공주가 될수 없어 30대에도 좋은 남자를 만나고 싶다면 내가 공주 대접 받으려고 할 것이 아니라 그들에게 좋은 여자 취급을 받을 수 있게끔 나를 외모뿐만 아니라 내면과 내 능력도 갖추어라 결론은 이거